嗨，好，我是豆豆，一个粉丝也不知道我人下不打不住。王者荣耀的新赛季已经到来了，千奇百怪的玩家们在此一起汇聚到了有趣的钻石段位，打的那叫一个水深火热，热血沸腾，原地空打，出门白给，出一比五，互相违反。这种玩家水平鱼龙混杂的程度，以至于你不想吃也得给你往嘴里收喂，开始违反。但相比新赛季带给大家的喜悦，艾琳的上线更让人惊喜。当然，艾琳的介绍我在这里就不多说了，大家可以看我上一个视频。值得一提的是，不知道大家有没有注意到，艾琳的被动每一百防住伤害可以转化成百分之一的暴击率。哎，我想想啊。哎，英雄被动里玩暴击的，那不就是猴子吗？猴子在职业赛场上表现那么好，那艾琳以后肯定也不差呀。你俩都是非洲猴子是？来，想一下达摩，又没出爆，哇，难受。这几爆打下去只打了，你看又又爆又不出爆，我们再算啊，看他什么时候出爆，好吧？就普通攻击接强化普攻都没出爆，大河路直接把后面的鬼屋子给偷掉。对，这孙悟空大概打了有六棒吧？等于一个棒子呀。对，还在一棒，一棒暴击，一棒暴击都不出，心态崩了呀！那又不出爆，我的天哪！好嘞，所以非洲玩家千万不要相信暴击这两个字。瞧，动马呆！既然暴击率是一个概率学的问题，那作为非洲玩家的代表，我可以让这个概率提升至百分之一百或者接近百分之一百啊！加上艾琳的法术伤害是可以转化成暴击率的，五狩猎、五贪婪、十心眼、三无双、七火焰铭文，提供百分之十三点三的暴击率和百分之十点八的暴击效果。极速鞋、金色圣剑、帽子、影刃、无尽、逐日。后期极速鞋换大叔后，再把金色圣剑换成电刀，暴击率能达到恐怖的百分之九十五点六，这是啥概念啊？咱虽然飞，但再飞也不至于说在这百分之四点四的不暴击概率上吧 ？Nope, nope, 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 nope. 能、no, ，我可真的把非洲玩家无误了。说点有意思的，相比正常出装的艾琳，纯暴击流虽然在开大时伤害略低于前者，但是在平 A 的伤害比较下，居然战胜了前者。这不仅让这个套路有趣，同时还不失强度。当然了，因为这套出装铭文比较脆，所以咱们实战的时候就要异常小心。前期在线上先猥琐发育，同时要小心翼翼，补好自己的表现。但是当队友来支援的时候，千万不要怀疑自己。等墨子大招控住对面时，就是咱们收割的大好时。墨子，你真是我哥。没关系，这边还可以依靠墨子的二技能控制打第二轮伤害。塔内墨子控住了司空震，强化普攻打出来，直接远程收割，被对面艾琳点死没关系。在消耗中，对面已经残了，墨子只需要一炮就可以直接收。在墨子和明世隐的努力下，上塔呢掉的是轻轻松松。哎，不过表面上咱们现在打不过艾琳，实际上都是套。明世隐从后面来了，连上我之后直接给我补一手血，大招再给艾琳一开，爆发伤害直接送对面回家。别着急，艾琳是艾琳，要装作无辜的样子，人畜无害的走到他面前，然后发一个。哎，这边李元芳还妄想秒咱们，问题不大，把李元芳放在我和明世隐之间轻松击杀，完事、啊，我给他也发一个一，我就真的不懂，你怎么敢来挑战我了呀？正所谓啊，三十年河东，三十年河西。你拆我上塔，你们上塔也跑不掉。而且毕竟我们是墨子、艾琳、明世隐团伙作案，不仅是上塔，估计你们小命也得丢掉。当明世隐发出干扰以就绪的提示时，我们仨直接冲进塔内，二技能直接大招打出爆发伤害，直接秒杀对面艾琳。司空震来了没关系，仨人还能打不过他个。哎，那既然侵略打不过，咱们可以在草里埋伏对面吧。呃，对面选了两个射手，就不信对面打野加射手仨人没一个来拿红 buff 的。好的，这个时候李白也接受了我们的感召，来草里和我们一起埋伏。对嘛，这个游戏就是应该这样玩的嘛。好
，我真太感谢你了，李白。艾琳这个英雄嘛，拉扯方正是很重要的。追杀一手对面艾琳，曹丽突然冲出来司空震，问题不大，大招打出来吃一下明示引大招的奶，向后拉开距离，然后疯狂平 A 就完事了。毕竟装备成型，暴击概率恐怖，这发发暴击打在人身上，试问谁挺得住啊？所以在纯暴击的加持下，咱们根本就不用惧怕，直接压对面高低就 OK。对面杨戬不敢出来，正常啊。这个时候就把自己当一个鱼饵，让他狗我。等他狗我的时候，不就变成了我们围殴杨戬了吗？看好了，这波杨戬来了！ Surprise, motherfucker. 但显然，对面想胜利还是很难的。中路偶遇杨戬，开手逐日，五发平 A， 次次暴击，直接送走杨戬。兵线压到中塔，没来得及补状态的李元芳妄想大招二技能配合李白清线，很遗憾，一发暴击李元芳，两发暴击李白，直接带走对面。这游戏不就结束了吗？哎，等一下啊，这个时候就必须要去对面发一个移了。哎，我师傅啦，除非对面偷家，我们没有兵线，不然这把怎么输嘛、啊？